அற்ற உள் அகத்தையும் அழகிடும் மெழுக்கிடும் மெத்த தீபம் மெத்த தீபம் இட்டதில் புறவாத பூஜை பூஜை ஏற்றியே நற்றவம் புரிந்து ஏகநாதர் பாதம் நாடியே கற்றிருப்பது கற்றிருப்பதே சரிதை கண்டு கொள்ளும் உங்களே நீங்கள் உங்களுடைய சரித்திரத்தை உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் கண்டு கொள்ளலாம் நீங்கள் யார் எங்கேருந்து புறப்பட்டு வந்தீங்க இப்போ என்னவாக இருக்கீங்க நல்லா தியானம் பண்ணி இந்த அட்சரங்களுடைய இதெல்லாம் எழுக்க தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுடைய கர்மா எங்கேருந்து புறப்பட்டு வந்தது நமக்கு தெரியும் நம்ம யார் எதுக்காண்டி இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறோம் என்ன கர்மா வயப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் நல்லா சாமி கும்பிட்டோன்னா நம்மளுடைய பாசு விஷயெல்லாம் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் நீ இப்படி தான்ப்பா இருந்திருக்கிற ஓ வினைப்பதி ஊழல் தான் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிற நான் கருணை காரணமாக நீ என்னை நினச்சிக்கல என்னை என்னை நினச்சங்கிறதுக்காக வந்து இத்தனையும் உனக்கு தள்ளுபடி செஞ்சுட்டு சரி ஏதோ எடுத்த பிறவிக்கு நீ கொஞ்சம் அனுபவிச்சுட்டு வாங்க விட்டுருக்க மீதியெல்லாம் உனக்கு தள்ளுபடி செஞ்சுருக்கேங்கிறது உனக்கு நல்லா தெரியும் அது சொல்லார் அற்றவுள் அகத்தையும் அலக்கிட்டும் மெழுக்கிடும் மெத்த தீபம் இட்டதில் பிறவாத பூஜை ஏற்றியே நீ வந்து உனக்கு பிறவாத பூஜை ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீ வந்து வெளியே வந்து அலக்கிட்டு மெழுக்கிட்டு பூமாலை குணைந்து ஏற்றி புகழ்ந்து பாடுதா மாதிரி உன்னுடைய உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய மனதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத எதுவுமே வந்து நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சில் நமக்கு எதுவுமே பார்க்க தெரியல எல்லாமே வந்து நெகட்டிவாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் இது நெகட்டிவாக பார்க்குறது மட்டுமில்ல நான் ரெண்டு பேர் சேர்ந்துருந்தா அவங்கள எப்படியாவது களைச்சி விடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம செய்கிறோம் அது தெரிஞ்சு செய்கிறோமா தெரியாமல் செய்கிறோமான்னு கூட தெரியாது நம்ம பாட்டில் போகிற போக்கில் எதோ ஒன்று பொருத்தி போட்டு போகிறோம் அது அவங்களுக்குள்ள எந்த அளவுக்கு வேதனை தரக்கூடியது எந்த அளவுக்கு பின்விளைவை தரக்கூடியதுங்கிறது நமக்கு தெரியலை ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் மௌனமாக இருந்து நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சிவத்தை நோக்கி பயணம் பண்ணிட்டால் நம்ம வாயிலிருந்து இந்த தேவையில்லாத இந்த வார்த்தைகள்லாம் நமக்கு வெளியே வராது அப்போ நம்மளுடைய மந்திர ஆற்றல் நிறைந்த அந்த நாக்கு வந்து பேரண்ட நாயகனுக்காக வேண்டி அது அந்த அழகிடுதலும் மெழுகிடுதலும் பூமாலை புனைந்து எத்தலும் எதற்காக வேண்டி இருக்கணும் என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே அதாவது நான் நான் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அந்த அபிராமிப்பட்டர் சொன்ன அந்த அந்த என் நெஞ்சத்து அழுக்கையெல்லாம் என் அறுப்புணலால் துடைத்தனை அப்படிங்கிறார் அப்போ நெஞ்சத்து அழுக்கை துடைக்கவல்ல அறுப்புணல் ஒன்று இருக்குது அந்த புனலை நோக்கி நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்க அற்ற உள் அகத்தையும் அழகிடும் மெழுகிடும் நீ அழகிடுதல்னா பெருக்குதல் மெழுகிடுதல்னா மொழுகுதல் அப்புறம் மெத்த தீபம் இட்டதில் பிற பிறவாத பூஜை ஏற்றியே அப்போ நீ தீபம் ஏற்றி ஒரு பிறவாத நான் இனி தாயார் வயிற்றில் போய் பிறக்கக்கூடாது அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து இங்கே போகும்போது ஒரு ஆள்கிட்ட ஒன்று பேசுகிறோம் அங்கே போகும்போது ஒரு ஆள்கிட்ட ஒன்று பேசுகிறோம் அங்கே போகும்போது ஒரு ஆள்கிட்ட ஒன்று பேசுகிறோம் அது வந்து பிறக்கக்கூடியதுக்கான பூஜை தானே அது பிறவாத பூஜையா யாரை பற்றினாலும் யார்கிட்டனாலும் இதை வந்து இதில் எவ்வளோ உண்மை நம்மகிட்டே ரெண்டு பேரும் வந்து சொல்லுவாங்கன்னு வச்சுக்கோம் அதை போய் நம்ம இன்னொருத்தட்ட போய் சொல்லும்போது இதனால் நமக்கு என்ன விளைவு வரும் அப்படின்னு நம்ம சிந்தனை பண்ணி பார்த்தோமா சிந்திக்கவே இல்லை நம்ம போகும்போது உனக்கு தெரியுமாக்கா அந்த பக்கத்து வீட்டக்கா எனக்கு இந்த இதை சொன்னாங்க உனக்கு அது தெரியுமா அப்படின்ட்டு போயிடும் அவன் போய் ஒரு நல்ல ஒரு நாலு பேர் கூடின கூட்டத்தில் போய் அவன் சொல்லுவான் அந்த நாலு பேரும் போய் பத்து பேர் கூடின கூட்டத்தில் போய் சொல்லுவாங்க இது காட்டுத்தீ போல் உண்மை இல்லாத சில செய்திகள் இது காட்டுத்தீ போல் போயிடும் அதுக்கு பிறகு அதனுடைய பின் விளைவுகள் பக்க விளைவுகள் நம்ம தான் நம்ம அனுபவிச்சுக்க நான் அனுபவிச்சுக்க வேண்டி இருக்குது வேறு வழி இல்லை அதெல்லாம் அவர் சொல்கிறாரு அற்ற உள் அகத்தையும் அழகிடும் மெழுக்கிடும் மெத்த தீபம் இட்டதில் பிறவாத பூஜை ஏற்றி நற்றமும் புரிந்து ஏகநாதர் வாதம் நாடியே கற்றிருப்பதே சிந்தை கண்டுகொள்ளும் உங்களே இதை கற்றிருப்பதே இதுதான் நீ கற்று இருக்கக்கூடியது இந்த சரிதத்தை தான் நீ தெரிஞ்சு கொள்ளணும் வேறு ஒரு சரிதம் உனக்கு இல்லை கற்றிருப்பதே சரிதை கண்டு கொள்ளும் உங்களை இந்த சரிதையை இந்த இந்த சரித்திரத்தை நீ உனக்குள்ள கற்றுக்கொள் நீ வேறு ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் உன்னுடைய சிந்தையே நீ வந்து அழகிட்டு மெழுக்கிட்டு பூமாலை குணைந்து ஏற்றி உன்னுடைய சிந்தையை நீ தூய தூய்மையாக வைத்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ நம்ம தூய்மைப்படுத்த வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை நம்ம நம்ம உடம்புக்குள்ளே என்ன அழுக்கு இருக்குது நம்ம மனதுக்குள்ளே என்ன அழுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தூய்மை செய்யணும் அதுக்கு இந்த அச்சரங்கள் பயன்படும் தேவையில்லாத நமக்கு யாரும் ஒரு கருத்துக்கு சொன்னாங்கன்னா நம்ம அந்த கருத்தை இன்னொருத்தட்ட போய் சொல்லாமல் நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் இது இந்த கருத்து காதுக்குள்ளே வாங்கக்கூடாது மனதுக்குள்ளே வாங்கக்கூடாது நம்ம வாட்டில் போய்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் நமக்கு நல்லது அப்படிங்